Velikonoce jsem fotil na mnoha místech světa. Nikde ale nemají oslavy tak pestré jako na Sicílii. Proto jsem se nalodil na loď Zeus Palas, která mě po 19 hodinách odveze do sicilského Palerma. Na ostrov můžete z Čech samozřejmě i doletět za necelé 3 hodiny, ale já cestuji po Evropě nejraději svým obytným minibusem, který je zaparkovaný v podpalubí. Když se chci dobře najít ve městě, kde to neznám, zamířím nejdřív na tržiště. Tam jívají ty nejlepší dobroty. Tohle je úplně klasická situace. Jsem na tržiště v Palermu, a koupil jsem si něco, co strašně krásně vypadalo, nádherně to vonilo, ale vůbec nevím, co to je. Ale možná, že by to mohlo být místní slavný plněný telecí střívka. Je to žvejkavý, plněný a strašně dobrý. Pitlík střívek plněných cibulí a petrželí ovšem chlapa nezasytí a tak jsem na tržišti pátral po dalších dobrotách. A teď jsem měl opravdu štěstí a narazil jsem na druhou delikatesu, kterou jsem si tady v Palermo chtěl určitě dát. Jmenuje se to sandvič Pané Kon Milza a obsahuje to průdušnice, slezinu a dokonce i plíce, které jsou nejdřív uvařený, potom osmažený na sádle, pokapou to citronem, posolej, dej to do tady ty skvělé housky. A je to úplně boží. Po všech těch dobrotách na tržišti přišel čas na ochutnání italského piva. Jmenuje se to Bira Moretti a na to, že jsou italové vyhlášený hlavně vínem, tak to vůbec není špatné. Pro samé popíjení a debužírování jsem málem zapomněl, že jsem na Sicílii přijel hlavně fotit a tak jsem dal Palermo Arrivederci a vyrazil do vnitrozemí. Tohle není procesí kukluk sklenu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to procesí velikonočních kajícníků. Zvyk byl na Sicílii přivezen ze Španělska před staletími v době španělské nadvlády. Ve městečku Ena je 16 bratrstev kajícníků a některá byla založena už hluboko ve středověku. Během svatého týdne pořádají na 30 procesí. Jejich členy rozeznáte podle různobarevných rouch, Vysoké kápě nosí proto, aby se mohly veřejně kát ze svých hříchů. Po několika dnech focení procesí je na čase vyrazit dál. Na Sicílii jsem totiž přijel hlavně kvůli velikonočním zvykům, které jinde na světě nenajdete. Ježdění po Sicílii je ve vnitrozemí docela náročný. Silnice jsou tady ve strašném stavu, občas jsou velký neoznačený díry, Bojím se, že urvu nápravu a myslím, že ujedu za hodinu sotva takových 30 km, když se opravdu snažím. Ale hory, ty jsou tady nádherné. Sotva jsem zaparkoval ve vesnici San Fratello, začaly se kolem mě rojit muži v maskách. Ve skupinách chodí od rána do večera úzkými uličkami a hlasitě troubí na trumpety. Maškary za mnou mají symbolizovat Židy. Ve středověku se totiž věřilo, že Židé jsou zodpovědní za smrt Ježíše Krista. Zatímco bohabojní křesťané truchlí nad jeho smrtí na kříži, maškary Židů se radují, navštěvují domovy svých příbuzných a přátel, všude dostanou koláče a kapku něčeho ostřejšího. Není divu, že večer se některé maškary už docela slušně motají. Abych si od focení Velikonoc trochu odpočinul, přijel jsem celý ostrov na jižní pobřeží, abych navštívil slavné údolí chrámu. Zdejší chrám Svornosti je považovaný za nejkrásnější zachovalou svatyni antických řeků. A to je pro kluka, který chtěl být Indiana Jonesem neodolatelné lákadlo. Byl postaven kolem roku 430 před naším letopočtem a do dnešních dní se zachoval díky tomu, 
že byl v 6. století přeměněn na křesťanský kostel. Myslel jsem si, že to tu bude mimo turistickou sezónu prakticky bez turistů, ale to jsem se šíleně splét. Nakonec celé večer turisté zmizeli do svých hotelů, já měl celé údolí chrámu jen sám pro sebe a mohl jsem spokojeně vyrazit do mafiánského městečka Prici na tanec dňáblů a smrti. O velikonoční neděli jsem v městečku Prici. Mají tedy takový zvláštní zvyk, že v ulicích tančí červené masky dňáblů a žlutá maska smrti. Bohužel je ten zvyk strašně populární, takže se sem na něj po každé sjedou desítky fotografů, desítky kameramanů a během hlavního rituálu prakticky nemám šanci udělat dobrou fotku. Takže většinou chodím v úzkých uličkách okolo a snažím se ulovit něco, co ostatní nevidí. Večer už jsem potřeboval trochu klidu a tak jsem autem vystoupal vysoko do hor, abych se utábořil a uvařil něco dobrého na zub. Tady mám čerstvý domácí těstoviny od nějaký babičky v Asoru. Vypadala trošku jako mafiánská babička, ale snad budou dobrý. A víno si dám pochopitelně domácí italský, už je vyzkoušený, že je fakt dobrý. Tak těstoviny vypadají, myslím, skvěle, ale udělám trošku zvěrstvo, protože k ním nemám domácí pesto, tak vezmu pesto z nějakého italského lídlu. Trvalo to nějakých 10-12 minut, je to výborný, takhle se vaří na cestách. Bude pomalu na čase jet domů. Sicílie si díky své odlehlosti a nepřístupnosti vnitrozemí zachovala unikátní tradice, tak se sem určitě ještě někdy vrátím.